ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஃபீட்பேக் ஆம்பிஃபைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் டூ டைப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆம்பிஃபைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி வந்து நம்ம ஃபீட்பேக் ஆம்பிஃபைஸில் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் ஆம்பிஃபைஸ் பற்றி பார்த்தோமோ அதை மாதிரி இது வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆம்பிஃபைஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க வோல்டேஜ் ஆம்பிஃபை வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தவணை ஈக்குவல் சர்க்கியூட் கரண்ட் ஆம்பிஃபை பார்த்திங்கன்னா வந்து நாட் ஈக்குவல் சர்க்கியூட்னும் நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துருந்தோம் இதில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ட்ரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் ஆம்பிஃபை அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இன்புட் சர்க்கியூட் வந்து தவணை ஈக்குவல் சர்க்கியூட்டாகவும் அவுட்புட் சர்க்கியூட் வந்து நாட் ஈக்குவல் சர்க்கியூட்டாகவும் இருக்கும் அதாவது இன்புட்டில் வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸாகவும் அவுட்புட்டில் வந்து கரண்ட் சோர்ஸில் இருந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இதாக ஸோ கீழே பார்க்குறீங்க டயக்ராம் ஸோ விஎஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் வோல்டேஜ் இது வந்து சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அவுட்புட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நாட் அண்ட் ஈக்குவல் சர்க்கியூட் நாட் அண்ட் ஈக்குவல் சர்க்கியூனா நார்மலாக தெரியும் ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் வித் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரல் கரெக்டாக ஸோ ஒரு ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் எடுத்துருக்காங்க அதோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎம் இன்ட்டு விஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜிஎம்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை கண்டக்டன்ஸ் ஸோ அது கரண்ட்டோட வேல்யூ தான் நம்ம கரெக்டாக பொதுவாக எழுதும் இல்லையா ஸோ கரண்ட்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஐசிகள் வி பை ஆர் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ விங்கிறது வந்து நம்ம வோல்டேஜ் எழுதியாச்சு இன்புட் வோல்டேஜ் ஜிஎம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டன்ஸ் இன்வர்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு கண்டக்டன்ஸ் தெரியும் ஸோ அந்த கண்டக்டன்ஸ் தான் இன்டு ஜிஎம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருக்காங்க ஆர் நாட்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேறஸ் ஆர்எல் பார்த்தீங்கன்னா லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சர்க்கியூட் வந்து அனலைஸ் பண்ணும் போது என்ன நடக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோங்கிறது வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆர்எஸ்ஆர் இருக்கணும் அதாவது இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர்எஸ்ஆ இருந்தது அது மாதிரி வந்து அவுட் புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஆர்எல் அதாவது வந்து அவுட் புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரேட்டர் தேன் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோயிங் அதாவது அவுட் புட் கரண்ட் ஈக்குவல் டு லோட் கரண்ட்டாக மாறினும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஐ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஐஎல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐஎல் ஈக்குவல் டு ஜிஎம் இன்டு விஎஸ் ஜிஎம்னா வந்து வேற எல்லாம் கண்டக்டன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்டக்டன்ஸ் அல்லது வந்து மியூச்சுவல் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இதை ரீஅஞ்ச் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா ஜிஎம் ஈக்குவல் டு ஐஎல் பை விஎஸ் ஒரு வேளை வந்து இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ் கண்டக்டன் சர்க்கிள் கொடுத்து அவங்களை வந்து லோட் கரண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் போட வேண்டிய ஃபார்மா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎம் ஈக்குவல் டு ஐஎல் பை விஎஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக எப்போ முதல்ல நம்ம பார்க்குற மாதிரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐடியல் கண்டிஷனாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோவாகவும் சாரி இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கணும் வேறு அவுட் புட் ரெசிஸ்டன்ஸும் இன்ஃபி இன்ஃபினிட்டியாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டுமே வந்து இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தால் தான் அந்த சர்க்கியூட் வந்து ஐடியலாக வந்து ஒர்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ வாங்க அடுத்து தான் வந்து ட்ரான்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆம்பிஃபை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரான்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆம்பிஃபை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டாக தட் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் ஆம்பிஃபை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்புட் சர்க்கியூட் வந்து நாட் அண்ட் ஈக்குவல் சர்க்கியூட்டாகவும் அவுட் புட் சர்க்கியூட் வந்து தவணை சீக்குவல் சர்க்கியூட்டாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இன்புட் சர்க்கியூட் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் வச்சு வித் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரலாக போட்டுருக்காங்க சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரல் வித் இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இன்புட் சர்க்கியூட்லையும் அவுட் புட் சர்க்கியூட் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வித் அவுட் புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரிஸ் வித்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஆரம் இன்ட் ஐஏ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிங்கிறது வந்து மியூச்சுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படி சொல்கிறாங்க அங்கே நம்ம எப்படி வந்து மியூச்சுவல் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இங்கே வந்து மியூச்சுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்டு ஐஏனா வந்து இன்புட் கரண்ட் இது வந்து வோல்டேஜ் அப்படிங்கிற வோல்டேஜ் சோர்ஸ்னால் ஐ இன்டு ஆர் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ இங்கேயும் வந்து அதே மாதிரி கண்டிஷன் எப்படி அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஐஸ் லெஸ் தேன் தட் வெரி லெஸ் தேன் தட் ஆஃப் த சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆர் ஐ வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கணும் வேறஸ் அவுட் புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் மட் பி வெரி லெஸ் தேன் த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இதை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருந்தது அப்படின்னா நம்ம கிடைக்கக்கூடிய அவுட் புட் வோல்டேஜ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்ன